El 8 de febrero de 2007, durante el campeonato Four Continents, la pareja Jessica Dubé y Bryce Davidson tuvieron un accidente muy grave dentro de una de sus rutinas. Estaban ejecutando un flying camel lado a lado, cuando en la tercera rotación se acercaron demasiado y la cuchilla de Davidson logró impactar la cara de Dubé, causando una herida muy profunda. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Cafecito con Masha. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema un poco difícil, pero muy importante. Los accidentes en el patinaje artístico sobre hielo. Es un deporte muy bonito. A simple vista se ve como que fluye, se ve suave, se ve fácil. Pero no hay que dejarnos llevar por las apariencias. Es muy importante entender que es un deporte de alto riesgo y siempre hay que tener cuidado. Así que platiquemos de los accidentes más aparatosos dentro del patinaje artístico sobre hielo. Número 10. Juegos Olímpicos de Sochi 2014. El programa corto del norteamericano Jeremy Abbott no pudo haber sido más desastroso o más inspirador. El primer elemento que Abbott tenía planeado en su rutina era una combinación de cuádruple toe, triple toe. La posición de Abbott en el aire se descompuso de tal manera que cayó al hielo dando un gran golpe. Se deslizó rápidamente por el hielo hasta estrellarse contra la barda. Se quedó unos momentos en el hielo agarrándose las costillas en agonía, hasta que finalmente pudo levantarse. Continuó su rutina, ejecutando a la perfección todos los saltos restantes del programa. Su talento nunca estuvo en duda, pero su actuación lo dejó en un decepcionante noveno lugar. Número 9. En marzo de 2019 hubo un accidente que se hizo viral, creando un escándalo a nivel mundial. Se celebraba el Campeonato Mundial de Patinaje en Japón, cuando en una de las prácticas previas al programa corto, la patinadora norteamericana Mariah Bell cortó con la cuchilla a una de sus rivales, la representante de Corea. La agencia que representa a Lim de Corea denunció públicamente a Bell, alegando que cortó intencionalmente a su rival, un incidente que hizo que muchos recordaran lo sucedido con Nancy Kerrigan y Tonya Harding. La ISU se reunió con delegados de ambas federaciones y al día siguiente del incidente dio un comunicado diciendo que, basándose en la evidencia, incluyendo el video, no existía prueba de que Bell hubiera tenido intención de lastimar a Lim. La Federación de Estados Unidos pidió una disculpa a la de Corea y Lim la aceptó, pero el daño estaba hecho. Bell y sus familiares recibieron muchos mensajes de odio a través de sus redes sociales que lastimaron su imagen. Número 2 de Torino Los mejores equipos se perfilaban para las medallas. La pareja Sang y Sang de China eran unos de los favoritos para llevarse el oro y su estrategia para ganar era arriesgarlo todo. 
decidieron intentar un elemento difícil, pero de gran puntaje técnico. Un cuádruple salga o lanzado. Oh, that was a nasty fall. Horrible fall. Durante el calentamiento lo repitieron una y otra vez sin falla. Todo estaba listo. Pero durante la rutina, Dan Sang, la patinadora, no mantuvo la posición cerrada en el aire y dejó de girar. Después de tres vueltas y media en el aire, se abrió y cayó de frente contra el hielo. Sus piernas hicieron un movimiento antinatural en la caída y en ese momento dejaron de patinar. Pero son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo iban a perder la oportunidad de conseguir esa medalla por la que tanto habían luchado? Así que decidieron continuar y el referee les dio permiso de retomar la rutina a partir de donde se habían quedado. Sorprendentemente, lograron hacer el resto de la rutina sin errores, así consiguiendo el segundo lugar. Número 7 Torino 2006 también fue el escenario que apagó el sueño de la pareja canadiense Dubois y Lozon. La diferencia entre ellos y la pareja que lideraba era de tan solo 1.34 puntos. Al final de la danza original estaban realizando un levantamiento giratorio cuando Marie-France salió volando cayendo directamente con la cadera. Oh, what a shame. And she is in agony. Esa caída les costó todo, ya que se hundieron hasta el sexto lugar y tuvieron que retirarse de la competencia debido a la lesión que presentó en la cadera. En ese momento perdieron para siempre la oportunidad de llevarse una medalla olímpica. Al menos se mantuvieron juntos y contrajeron matrimonio dos años después. Número 6. Una de las colisiones más fuertes fue la de Adam Rippon de Estados Unidos y Song Nang de China. Esto sucedió en Cup of China del año 2012 durante el calentamiento previo a competir. Rippon se preparaba para un salto cuando vio que estaba a punto de chocar contra Nan. Cuando ambos patinadores se dieron cuenta de la situación, intentaron moverse para evitar el choque. Ad un piede a settembre, quindi di essere stato ah, Mamma mia, che male, ragazzi. Desafortunadamente, los dos se movieron hacia el mismo lado e impactaron a gran velocidad. Nan se quedó en el hielo. Y cuando Ripon le ofreció la mano para ayudarlo a incorporarse, este la rechazó y se quedó acostado. Minutos después llegaron los paramédicos a asistirlo. Desafortunadamente, Nan tuvo una contusión y se retiró de la competencia. Tan solo dos años antes de este desafortunado accidente, Ripon tuvo otra colisión, pero con el canadiense Patrick Chan. Estaban en el calentamiento de Skate Canada en el año 2010, cada patinador haciendo pasos. Coincidió que ambos patinadores le estaban dando la espalda al otro y al voltear hacia el frente era demasiado tarde. Chocaron y Ripon voló sobre Chan. Afortunadamente, ninguno de los dos sufrió lesiones. Incluso Ripon afirmó que fue la colisión más emocionante que ha tenido. Muy al estilo Ripon. Número 5 Uno de los accidentes más impactantes que veremos el día de hoy fue el de la pareja estadounidense Ashley Kane y Timothy Ledoux durante el campeonato Golden Spin de Zagreb. Iban a la mitad del programa cuando Ledoux tiró accidentalmente a Kane en la salida de un levantamiento. Se golpeó en la nuca 
y su cuerpo se dobló sobre ella quedando tirada en el hielo aparentemente inconsciente por unos segundos. De pronto, como si repentinamente hubiera recordado que tenía que patinar, se levantó rápidamente e intentó seguir. Se le notaba algo confundida, pero unos momentos después continuó como si nada hubiera pasado. la rutina y dar las gracias al público, nuevamente se le veía confundida teniendo pequeños tropiezos. Al recibir sus calificaciones en el Kiss and Cry, ya estaba recibiendo atención médica y tenía puesto un collarín. Se cuestionó mucho el hecho de que el referee no detuviera la rutina. Kane fue llevada al hospital y posteriormente se le diagnosticó una contusión. Número 4 En el año 2006, en el Campeonato Europeo en Lyon, Francia, la pareja de patinaje Olga Prokuranova y Karel Steff de República Checa sufrieron una caída espeluznante durante el programa largo iban a gran velocidad a punto de realizar un levantamiento. En el momento de levantar a su pareja, Steph perdió el control de los patines metiendo los picos y Procura Nova salió disparada hacia el hielo golpeando fuertemente el hielo con la cara. Iban tan rápido que el cuerpo de la patinadora se arqueó sobre su cabeza dando una marometa impactante. No continuaron la rutina y se retiraron de la competencia. Aunque Procuranova no tuvo lesiones graves a raíz de la caída, decidió no volver a patinar de parejas con Steph. No la culpo. Número 3. En 2014, en Cup of China, durante el calentamiento previo al programa largo de hombres, pasó algo terrible. Hubo una brutal colisión entre el campeón olímpico Yusuru Hanyu y Han Yan. Iban a gran velocidad cuando impactaron y de inmediato cayeron al hielo como tablas. Hubo un momento de horrible confusión en la pista y todos los espectadores estaban en pánico. Había sangre y los patinadores no se levantaban del hielo. Momentos después, ambos patinadores se levantaron. Sorprendentemente, alrededor de 40 minutos después del accidente, reapareció Hanyu con una enorme venda en la cabeza y procedió a ejecutar su programa. No hay nada más perturbador que ver a un patinador ensangrentado con una venda en la cabeza patinando el fantasma de la ópera. Después de cinco caídas durante la rutina, finalmente terminó su peor pesadilla. A pesar de todo, consiguió la medalla de plata en la competencia. Impresionante. Y claro, tuvo que recibir puntadas en la cabeza y barbilla al terminar la competencia. My words. Well done, young man. Número 2. ¿Recuerdan que hablábamos de Jessica Dubé y Bryce Davison? Four Continents era la primera competencia internacional de la temporada para ellos. Habían dejado de competir unos meses debido a que Dubé tuvo una cirugía de rodilla. Siendo los nuevos campeones de Canadá, las expectativas eran altas, pero los accidentes no avisan. En el programa, en la tercera vuelta del Flying Camel lado a lado, pasó algo escalofriante. Este es el momento en el que la cuchilla de Davison impacta la cara de su compañera, causando un daño irreversible. Dubé recibió 83 puntadas para reparar la herida y ambos patinadores fueron a terapia de estrés postraumático. Pero para marzo de ese mismo año regresaron a competir juntos. 
Dubén nunca culpó a su compañero, a pesar de que todos los días, al verse al espejo, tiene que recordar ese terrible accidente. Número 1 Si creían que habían visto lo peor, agárrense de sus asientos. En octubre de 2004, la pareja rusa Tatiana Tokmianina y Maxim Marinin competían en Skate America. Marinin perdió el equilibrio durante un levantamiento lazo axel, dejando caer a Tokmianina, quien golpeó fuertemente contra el hielo, cayendo directamente con la cabeza. De inmediato quedó inconsciente y su cuerpo se puso rígido al instante. Los paramédicos la atendieron rápidamente y la sacaron en camilla del hielo. Debido al golpe tan fuerte, Totmianina sufrió una fuerte contusión y tuvo que pasar la noche en el hospital. Afortunadamente se recuperó rápidamente de sus heridas y aunque sentía mucho dolor, no tenía ningún recuerdo del accidente y por lo tanto no tenía miedo a volver a patinar. Marinín, por el contrario, sentía tanta culpa que tenía miedo de volver a ejecutar levantamientos, por lo que tuvo que acudir a un psicólogo durante un tiempo. Siguieron patinando juntos y después de mucho trabajo, obtuvieron la recompensa que buscaban. Dos años después, se convirtieron en campeones olímpicos en Torino 2006. Bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. Recuerden que los riesgos se deben tomar con respeto y no con miedo. Y ahora, cambiando un poco de tema, ya va a empezar la temporada fuerte de competencias a nivel mundial. Vamos a tener el campeonato europeo, los nacionales de Estados Unidos, eh, en fin. Tenemos muchas competencias próximas, muy importantes. Estén al pendiente. Próximamente hablaremos de todos esos temas porque en marzo viene el mundial de patinaje en Montreal. Y bueno, es importante estar al pendiente de todos estos eventos para ver qué patinadores se van perfilando para este campeonato mundial. Así que bueno, pues me despido. No olviden seguirme en mis redes sociales. Suscríbanse, den like, compartan. Y bueno, pues espero también sus comentarios. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.